。大学应该要积累什么样的能力才会对未来有所帮助？我在课业和活动的时间比例应该要怎么去拿捏？不知道读微积分、高等数学等等的意义何在，这让我很抗拒上学，所以成绩很差，反而把心力都放在了活动和打工上面。但我不知道这样做是不是对的，这些都是粉丝经常会私信我的大学生问题。嗨，你好，我是好叶，陪你一起学习学校没教的知识。今天这期影片呢，我将会和你分享为什么大学生活如此的重要，而在大学的时候，我们应该做些什么事情。以及自身的个人经验分享和领悟，让你在升学的路上更有方向和信心。只要应该怎样把握好这短短四年的大学时光，尽可能的减少你的青春遗憾。大学时光往往是我们一生当中最宝贵的时刻，有可能是你将来最怀念的时刻。你很多重要的友谊、重要的事情、重要的思想，都会在这短短的四年奠定下来。大学的经历也会很大程度的影响着你的未来。许多成功人士的创业伙伴都是在大学的时候找到的。比如谷歌的创办人拉里·佩吉和斯格林·布莱恩，苹果的创办人乔布斯和沃扎尼克，创办 Airbnb 的 Brian c h e s k y 和 g a b i a 等等，甚至很有可能你的另一半都是会在大学时期认识的。比如脸书的创始人扎克伯格夫妇、凯特和威廉王子，甚至是当下最火短视频平台 TikTok 的创始人张一鸣，在大学时期就是透过修电脑为他的人生带来重大的收获，也就是他现任的太太。他们的另一半都是在大学的时候认识的，当然我也不例外哦。和我一样的朋友也不要忘了帮我点个赞。而且你会发现到一个现象，那就是那些在大学毕业后还没有另外一半的朋友，至今为止大部分都是单身的，真的有点替他们担心了。最后你也不难发现到啊，很多好的创业点子都是在大学时期萌生的，比如脸书、谷歌、PayPal、Grab、微软等等的。十八岁到二十六岁，正是我们人生当中的黄金岁月。十八岁以前，我们只能懵懵懂懂的听老师的、听父母的；而十八岁了以后，你就完全独立，变成了一个成人。到了二十六岁以后，你就要开始烦恼结婚啊、生孩子啊等等的一大堆乱七八糟的事情。所以说，恰好落在十八到二十六岁前面的四年，可以说是我们最独立、最自由的几年了。因此，我也特别做了这一支影片来和大家分享。希望正在就读大学，又或者是准备就读大学的观众们，真的要好好的珍惜。那如果你也是和我一样，已经过了大学时光，正在为生活打拼的朋友，就让我们一起好好的回味，并且一起给年轻的一辈更好的建议，让他们在大学时刻可以过得更加的精彩吧。在大学应该要做的第一件事情，多结交良师益友。我在大学的时候认识很多的学长学姐，也认识了很多学弟学妹，不管相隔几个年次，我都认识。在毕业之后呢？很多认识的连接都会非常的有价值，比如当我有法律相关的需求，马上有个律师学长，问题就解决了。有时候我也会支持学弟学妹的项目，他们也会支持我的频道和任何的产品。当我遇到一些企业经营上面的问题的时候，也会马上和我的教授来探讨看看解决方案。那未来可能会产生不一样的合作也说不定。就像是高瓴资本的创始人张磊也是一样。在创办高瓴不久之后，就获得了他在耶鲁大学所结识的恩师大卫·史文森，从耶鲁大学基金会拨出的两千万作为启动基金，随后又追加了一千万，这让他有机会中仓早期的腾讯和京东，再后来给该集团带来上百倍的回报。在大学时期，尽可能的结交多一些良师益友，出到社会后将会给我们带来许多的机会和好处。当时我的方式就是在进入大学的第一年的时候，就积极的参加学长姐所举办的活动，然后表现得踊跃一点。虽然在第二年的时候就可以成为活动的接班人了，所以我就是这样在第二年、第三年办了许多的活动，有的是自己做领导，有的是帮忙协调。在举办这些活动当中，自然的就会结识更多的人，而且我经常也会特别举办一些迎新会，结伴去泰国，又或者是一些节日活动给大家，这样关系自然就会得到很好的联系。当然，主要是因为我的大学女生是比较多的，占比 70% 男生只占了 30% 而已，所以没有办法，大学就是一个非常幸福的时刻。唯一让我感到比较遗憾的是没有找到创业伙伴。在大学的时候，我就一直有想要创业的想法，和创业有激情的朋友一起创办一家伟大的公司，有几个伙伴一起来创业，团队会更加容易的成功。所以我在大学也尝试观察一些牛人，希望在毕业之后呢，可以一起创业搞一些事情。毕竟创业非常的孤单，如果有人陪伴和鼓励，就会容易许多了。后来毕业后想要创业，就一直在找伙伴，结果找了很久还是没有找到。
，厉害的人不想和我一起干，普通的我又看不起，要不然就是过去没有相处过，并不知道对方的为人处事，所以就不敢随便合伙。后来我就自己来了，希望可以透过招聘来的团队，让团队转变成伙伴的方式，一起成长，完成我的创业梦。最近我就反思了一下，做出了个简单的总结。当时候我把大部分的精力都投入在了宿舍的活动和经营，并没有太多创业经营、创新想法的交流和激情。我自己本身也没有积极的去寻找和参与相关的创业社群或是活动，因此也就没有机会深入的解释更多有创业激情的大学同学了。以至于后来毕业后，想要找个伙伴也会变得比较困难，毕竟需要时间和对方共事过一些事情，才能够确定我们适不适合。因此，对于这一点，我想要给大家的建议是，除了要多结交两室一友以外，也需要选择性的把你的重点放在你比较感兴趣、志同道合的社群和关系上面，这对于你的未来发展会带来极大的优势和资源。第二，多自主举办活动。在大学的时候，很多学生很喜欢参加各种活动。感觉自己的大学生活非常的精彩充实，证明自己是一个活跃的人。但其实这作用并不大，因为只是参与活动，并不能证明你有积累到什么样的能力，谁都可以参加的。比起参与活动，更重要的是自主举办活动，因为这些呢可以帮助你积累你的各种软实力。在我大学的时候，自主举办的活动应该不少有十五项，有搞过卖笔记本的、卖日常用品的、卖汤圆、卖花、卖仙人掌、卖东亚、东阴功。卖电影票、卖迎新会、提灯笼、讨论会、出租车等等的，多数呢都是以管理层为主。如果不是自己做主的话，就是帮忙协调人手的人。这些主办的活动让我积累了许多宝贵的经验和能力，比如领导能力、策划、沟通接洽、管理，甚至是销售能力。记得在卖书的活动当中，我们印了三千四百本刻字化的笔记本。当时我是这一个活动的主席。但因为是第一次自己主导活动，所以特别的上心，自己也充当了销售人员，疯狂的推销笔记本。不管是上课还是各种场合，都会抱着一箱满满的笔记本到处兜售。就算是在晚上的时候，也会去夜摊，又或者是其他的宿舍，一个一个敲门的去卖。当时在一个星期里面，我一个人就卖了两百多本书，这给了我一个很宝贵的推销经验。这些自主的活动经验，更是可以成为你日后的能力证明。当你在求职的时候，面试官问你：“你的优点是什么？”“呃，沟通能力强，有策划能力。”“是啊，那要怎样证明哦？”“哎，你看看，我在大学的时候就自主举办了这一个 A、B、C 活动，当时候我是主席，然后就可以巴拉巴拉巴拉娓娓道来。这些经验和能力证明，绝对可以让你在众多的求职者当中脱颖而出。所以还在读着大学的你，千万不要懒惰，在自己喜欢的项目或者是社群里面。”表现活跃，然后尽可能争取主席或者是领导管理的职位，要不然就召集几个朋友和一些学弟妹，做一个小型的公益活动，都是可以给你的日后加分的。第三，尽可能的尝试探索新事物，开阔眼界。做交换生、出国留学、校园创业、旅行、学一门新的技术或者是兴趣，又或者是去当实习生打工等等的，这些事情呢，都可以让我们开阔眼界，打开自己的思维。了解世界更多的可能性，同时呢，也可以让你在体验的过程当中更了解自己，知道什么是自己喜欢的，什么是自己讨厌的。在毕业之后，会让你更有方向感，而不会只是一直困在这些盲区里面，总是感到非常的迷惘。因为当我们毕业后进到社会，就会因为工作、家庭、生活的关系，就变得没那么自由。到时候想要体验的时候，就会绑手绑脚，甚至很多情况之下，都会因为外部的压力和负担下，而不敢去冒险。而我自己本身在大学的时候，因为经济问题而没有去做交换生，只是一心想要赚钱而已。当时候还有美女同学邀请我一起去的，想想还是蛮可惜的。当然，并不是说那一个女同学啦，而是没有尽力的去安排出国去做交换生，开阔一下自己的视野。或许现在的好业会更加的有趣呢。所以我希望你，如果我经济允许的话，千万一定要用力的争取这一个机会。第四，了解知识原理，而不是死记硬背。从小到大的考试文化，让我们特别喜欢死记硬背，考完就把全部的知识都还给老师，所以毕业之后就脑袋空空，什么也不会。但如果你在学习的时候不断的尝试去了解背后的原理，你就会发现，出来社会之后，在大学所学到的一些理论还是非常的实用的。我大学毕业已经有四年了，读的是应云管理，里面学到的很多管理学知识到现在都还记得，而且有机会就会加以应用，比如八二法则。
、A B C 仓库、客户分级法、Six Sigma、Seven West、Five S 法则、Moment of Truth、Quality Management 等等，这些都给我的创业和生活带来了很多的好处。而且了解了原理之后，你的成绩自然就会变好。我以前中学时期成绩特别的差，可以看到我的 S P N 预考成绩五个 G 一个一、e, 两科没有出席。可是到了大学先修班之后，成绩就提升到了 3.5 分。大学毕业的时候是 3.9， 而且还拿到了一个模范生的金牌。难道是突然开窍了？而且相比之下，在大学的时候我读的是比较轻松的，几乎每天11点就准时上床睡觉了，很少会熬夜，通常只有跟几个基友开 party 喝酒的时候才会熬到三四点而已。当然，这并不是要炫耀我的成绩我有多厉害，好啦，是有那么一点点的。回顾后，我发现到。其实我会从烂成绩变成好成绩，主要是因为我在大学的时候就开始去了解知识背后的原理，而不是死记硬背。而且我每天都会学英文单词、刷美剧和用英文写日记。当时有一个 A P P 叫做“百词展”，每天展个二十个词，特别的好玩，英文就变好了。而英文变好了之后，自然的就会理解课本里面的含义，所以学起来就会特别的容易。这就是我学习的方式。相比起成绩，更重要的是你对于学习力的培养。用理解知识原理的方式来学习，才能够融会贯通，学以致用。出道来社会之后，就是你能力的体现。第五，多自主学习，提升自己。我是修读运营管理的，和我现在做的 YouTube 一点关系都没有。但在大学时期，我就不断的自学各种技能，文案、网络营销、频道经营、设计、剪辑、网站设计等等的。当时我做了很多的影片，而且还接了一些外包的案子来做。所以，当我毕业后出来应征网络营销的工作的时候，大家都抢着要我，因为我已经有了成绩和作品集的证明。这也让我很有信心的开始了好业的频道。我当时候就是受到了偶像 Gary v a y n e r c h u c k 的启发 ，You can do anything online， 就开启了自己的网络自学之旅，一直到现在。频道经营、创业、线上课程、投资等等的，这些给我带来收入来源的事情，全部都是从网络上、YouTube 上学来的。还包括了这个抛球的小技术。正规教育只能让你得到普通的收入，自我教育才能够让你创造非凡的收入。而大学时期就是你最好培养这一个习惯的开始。就像是我们的成长读书会里面，就有许多爱自主学习的大学生，每周多读一本书，出来社会之后，思维和能力的差距马上就能体现出来了。最后再送给大家一个，在大学的时候应该要做些什么事情的 bonus 建议：学习修身养性，待人处事之道。这虽然听起来很陈腔滥调，但真的非常的重要。如果你本身很聪明、很有优势，但是品格不对的话，终究还是会遇到非常多的挫折的。所以这边我给大家附上一个非常值得我们学习的哲学价值观参考。在我毕业之后，就认识到了一个非常厉害、非常成功的前辈，他给我发的一个信条。这是他的十二条哲学价值观：第一条，成就奋斗者；第二条，成功待人，诚信经营；第三条，分享、共赢、利他；第四条，付出不亚于任何人的努力；第五条，居安思危，拥抱革变；第六条，每日精进，追求极致；第七条，打破框框，持续的创新；第八条，临事有勇，敢于承担；第九条，设立具体有挑战性的目标。第十条，结果导向，以战功论英雄。第十一条，收入最大化，费用最小化。第十二条，凡事有交代，事事有回应，今日事今日毕。这十二条里面虽然都非常的鸡汤，但却非常的正确。只要你能够做到六条以上的话，那么相信在毕业后的你将会前途无量，不管是在生活上还是在事业上，都可以获得非凡的成就。好了，以上就我针对在大学应该要做些什么事情的建议和个人经验的分享。总而言之，大学就是我们开阔视野、人格独立的时刻。只要你愿意走出舒适区，愿意打开自己的身心，去探索这一个神奇的世界，那么你的人生将会拥有更多的可能性。谢谢大家观赏，希望今天的影片对你有所启发。如果你喜欢好业的影片的话，就请你订阅好业的频道，点赞和分享，启发更多的人。最后，对于大学时光，你又有什么样的看法和心得呢？也欢迎大家在下方留言讨论哦。而关于大学文凭是否重要的课题，大家也可以看一看我三年前的这一支影片哦。我们下一期再见。